కాదు కాదు అది కాదు సి మొదలు పెట్టే ముందు అతను ఆమె మొహం మీద తలుపేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎవరు అదే మన విప్లవ్ 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 తలుపేయడం కరెక్ట్ కాదు అసలు కరెక్ట్ హౌ కెన్ యూ పుట్ ద డోర్ అట్ ఫస్ట్ ఆ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఫస్ట్ తలుపేసింది ఎవరు అతనే అతను కాదు ఆవిడ ఆవిడ ఆరాధ్య ఆవిడ లేదు ఇది తప్పు నేను చెప్తున్నాను సి నువ్వు నీకు ఇష్టమని నీకు ఒక సైడ్ తీసేసుకొని ఇక్కడ మహిళా ఉద్యమం స్టార్ట్ చేయకు అలా తప్పు నేను మహిళా ఉద్యమం స్టార్ట్ చేయట్లేదు మరి అదే తరు ముందు <laughs> 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 నేను సినిమాలో నేను వేస్తా ఫస్ట్ గా నేను నెమ్మది చేస్తే ఏమో చాలా గట్టిగా ఇస్తాడు మీకు వాల్యూమ్ అండ్ స్ట్రెంత్ ఎంత పవర్ మీ బాయ్స్ మీకు అలా అనిపిస్తుంది బికాస్ మీరు అలా వేసిన యూ ఫీల్ దట్ ఇది చాలా మీరు మెల్లిగా వేసారు మరి మీరండి మీరేం అసలు మీకేం ఫీలింగ్ లేదు అప్పుడు నేను 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 చాలా హర్ట్ అయ్యా అసలు వెళ్ళి తాగేసిన అసలు మీకు తగిలిందంటే తలుపు మీకు కాదు రేపు చూడబోయి అమ్మాయిలు ఎంత ఫీల్ అవుతారు మొత్తం అంత యూత్ కానీ నాకు ఎందుకు సుమయ్యారు మీరు డోర్ తలుపులే కాదు ఫ్రిడ్జ్ తలుపులు కబోర్డ్ తలుపులు ఎన్నో తలుపులు వేసి ఉంటారు తలుపులు మాత్రం పడ్డాయి అంటే ఇప్పుడు కోపం వచ్చినప్పుడు దేని మీద చూపించగలుగుతాం ఏ తలుపు దొరికితే ఆ తలుపు అంతే అందుకని పైగా మీరేంటి తనని ఏంటి వెళ్ళిపో అంటే ఇప్పటికా లేకపోతే ఎప్పటికైనా అన్నారు అలా అలా వెళ్ళిపో అని చెప్పొచ్చా ఏ ఎంత తను కూడా ఒకదే వెళ్ళిపో అంటే అసలు ఇంత హర్ట్ అవుతుంది తెలుసా అసలు మీకు అవ్వదా ఐ థింక్ శివ గారు మీరు చాలా రైట్ కార్డ్ టచ్ చేశారండి ఆ డోర్ విషయంలో ఇది చాలా ఇళ్ళల్లో జరిగేటువంటి చాలా సున్నితమైన విషయం ఒక్కోసారి గిన్నెల మీద కూడా చూపిస్తాము అంటే వంట గదిలోకి వెళ్తే మీరు ఇలా చేయడానికి మీ వైఫ్ తో మీకు ఇలాంటి ఇన్సూరెన్స్ ఏమైనా చేతి మీద కూడా ఒక మంచి ట్యాటు కూడా ఉంది ఆవిడే పొడి చేశారా దాన్ని భాగ్యశ్రీ ఆవిడ పేరు అసలు ఆ ఫాంట్ సైజ్ చూడండి ఎంత ప్రేమ ఉన్నా నాకు ఎందుకో డౌట్ ఆయన వేసారు ఆవిడ వేసేసారు అని వేయించుకున్నాడు శివానే నేను వేయించుకున్నాను న్యూ షెడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు శివ సెట్ మీదకి రాగానే ఇంత టాటూ ఉంది నేను ఫస్ట్ నేను ఏమన్నా అంటే ఏం చేసినావు శివ ఎందుకు దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ సో ఐమ్ శామ్ హెడ్ కమ్ ఫర్ ద షార్ట్ హీ వెంట్ అండ్ హీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ శామ్ శామ్ ద సీన్ అండ్ శామ్ చూడంగానే శామ్ కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అసలు ఏం చేసినావు నువ్వు ఎంత ఎంత పెద్ద తప్పు చేసినావు టైట్లు ఖుషి కదా టాటూ కాదు సో విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద వెనల కిషోర్ గారండి ఇక్కడ షోర్ వెయిటింగ్ మీ ఉద్దేశంలో వాట్ ఇస్ లవ్ వాట్ ఇస్ మ్యారేజ్ అబ్బో సీ ఇలాంటి ఒక చిన్నలు కబుర్ చెప్పండి నో ఇట్లాంటి నా లవ్ టుడే నా ఏ మోనల్ లేదు నీతోనే మొదలు పెట్టు లవ్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కామెడీ అండి మ్యారేజ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ కామెడీ ఇస్ కామెడీ అది ఇట్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ యు కదా యస్ సర్ నా పాయింట్ ఆఫ్ యు లో తీసుకుంటాం అంతే ఇస్ కామెడీ ఇట్స్ కామెడీ ఆఫ్ ఎరర్స్ ఓకే మ్యారేజ్ కామెడీ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ సో ఇవన్నీ ని దాటుకుంటూ మనం కొన్ని ఎల్లేదే లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ అండి ఇరవై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత అడిగితే ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత ఇట్స్ రాంగ్ స్టెప్ క్వశ్చన్ అడగడం అదే తర్వాత చూద్దాంలే దీని సంగతి రాంగ్ స్టెప్ అన్నావు కదా నువ్వు తలుపులు పడతా ఈ రోజు ఓకే మీరు చెప్పండి శివ గారు వాట్ ఇస్ లవ్ వాట్ ఇస్ మ్యారేజ్ మీ ఉద్దేశంలో శివ గారు ఎప్పుడు ఏదైనా అడిగితే దాన్ని ఒక మంచి దాంతో కంపేర్ చేసి చెప్తారు మేము సార్ దీన్ని మ్యారేజ్ మంచి కంపేర్ చేసి చెప్పచ్చు కదా లైక్ ఓకే అసలు శివకి బియర్ తెప్పండి అబ్బా నువ్వు తాగుతూ ఇట్స్ 
చెప్పచ్చు <laughs> 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 Absolutely. Mm. Love is friendship and love is peace, love is yeah, harmony. Love is not necessarily only between. This is the song lyrics la unhe inti. Oh, oh, andro kote se wa. Andro. Yeah. Ante ma'am. Ante, ante. I pay. Shiva karu, ee cinema songs vishayon lo, koncham hindi ekku achindi ani chinna comments vena paddai gada. Okka song, ah, okka roja song and this song. Hindi lyrics unna yani, kani tarwaad justify yehindi thanu. కొంచెం తుకడా తుకడా హిందీ మాట్లాడుతున్నాడు కదా విజయ్ అందుకని ఇట్ హస్ బీన్ జస్టిఫైడ్ సో మళ్ళీ ఇంకొక సాంగ్ లో కూడా ఉన్నట్టుంది కదా ఇంకా హిందీ ఉండదండి ఇంకా తెలుగు ఒకటే హిందీ ఆ ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత సకి దిల్ సే ఓకే బంగారం ఇలా కంపారిజన్స్ వచ్చాయి వాట్ యు హావ్ టు సే అబౌట్ ఇట్ నేను ప్రేమ పెళ్లి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీ ఒకటి చెప్పాలనుకున్నానండి మనం ఏమొద్దంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీలు చెప్పినప్పుడు ఏదైతే క్లాసిక్స్ ఉన్నాయో మనం ఇంతమంది చూసిన డెఫినెట్ గా ద కంటెంట్ అది కాబట్టి డెఫినెట్ గా షేడ్స్ గానీ అవన్నీ గానీ వస్తాయి అనేది తప్ప ఇంటెన్షనల్ గా పలానా సినిమాను పెట్టుకుని చేయాలని ఇప్పుడు మనం చేయం ఇప్పుడు పెళ్లి ప్రేమ అనేది ఈ ఫిలిమ్స్ అనేది రాకముందే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీ తీయాలి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయిగా అవును అవి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తుంటే స్టాండర్డ్ అయిపోయిన కొన్ని క్లాసిక్స్ గుర్తురాడు ఉన్నది కొంచెం జరుగుతూ ఉంటుంది అది సూపర్ సినిమా ఒక క్లాసిక్ కాబట్టి గుర్తొచ్చినా తప్పేం లేదు అయినా మీరే గుర్తు చేశారు కదా పాటలో కూడా యా 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 ఆల్్రెడీ మీరే గుర్తు చేశారు పాటలో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే జస్ట్ సూపర్ క్లాసిక్ అది అది తీయాలనుకున్నా తీయలేదు అండి నాకేం వచ్చిందో నాకేది నచ్చిందో అది తీసా మీరు బానే తీస్తారండి మీరు అంత ముందు బా తీసారు కదా మీ डेफिनेटली ఇది కూడా బాగానే తీసారు థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ అండ్ కపుల్స్ కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యేలాగా తీసుంటారు యా యా విజయ్ మీ కూడా ఏమైనా కంపారిజన్స్ వచ్చాయా గీత గోవిందము ఇది అలాగా ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ వీట్ తో నేమ్ రాలేదు బట్ ఈ సఖీ ద ఎక్కువ చూస్తున్నా పీపుల్ థింకింగ్ దట్ ఆల్సో సాంగ్ ఆ సాంగ్ అలా మణిరత్నం గారి సినిమాల మీద ఉండడం వల్ల కొన్ని శివాజ్ డెఫినెట్లీ లవ్స్ మనీ మణిరత్నం సార్ యా సో బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ సీ ద ఫిల్మ్ పెద్ద ఏం అసలు వేరే మన అది వేరే కథనే డెఫినెట్లీ వెన్ లవ్ ఉన్నప్పుడు పెళ్ళి ఉన్నప్పుడు కొన్ని సిమిలర్ ఇమోషన్స్ కొన్ని సిమిలర్ ఉంటాయి పెళ్ళి అంటే అందరు ఒకేలాగా చేసుకుంటాం కదా చెప్పినప్పుడు <laughs> సో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డీటెయిలింగ్స్ తో మాకు చూపించబోతున్నారు డెఫినెట్ గా అండి నైస్ అనిత శర్మ కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్పండి మ్యామ్ మీరు మరీ ఖాళీగా ఉన్నారు అన్నా కనిపిస్తుంది లేదు సేమ్ సారీ గాలి గుర్ను ఇవాల్ ఖాళీగా ఉన్నారని నేను పట్టుకొచ్చేసా నేను కూడా అల్లి గుర్జా జనరల్లీ వైఫ్ అన్నప్పుడు హస్బెండ్ ఏ మాట్లాడతాడండి అందుకని రాజా ఏమన్నా ఉంటే అడుకు పర్లేదు మేము ఆల్్రెడీ ముందు మాడుకున్నాం చెప్పండి కాశ్మీర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి కాశ్మీర్ ఇస్ లైక్ లవ్ ఇస్ లైక్ మొత్తం లాఫింగ్ గ్యాస్ ఫ్రీ లో ఉన్నారు సమంత గారు కాశ్మీర్ ఏంటి హెవెన్ లే హెయ్ కాశ్మీర్ చాల బాండ్ ఉంది అండి వి యాక్చువల్లీ హడ్ అ గ్రేట్ టైం కాశ్మీర్ లో సో ఇట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ షూట్ అండి ఇన్ కాశ్మీర్ సో నో 30 డేస్ డూయింగ్ వాట్ 28 డేస్ ఓ యా 28 డేస్ ఆ వావ్ ఏం స్టంట్స్ చిన్న చిన్న బైక్ స్టాండ్స్ అవి ఉన్నాయి కిషోర్ అయితే దరిదాపులు దగ్గర లేడు ఇట్లా బైక్ ఇట్లా పడుతుంది అన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి అటు వెళ్ళిపోయింది 
కిషోర్ అన్న ఇట్లా బైక్ మీద వెళ్తుంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో పేటర్ మాస్టర్ చేస్తారు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఫారెస్ట్ లో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అయితే బేసిక్ గా విజయ్ మీద శామ్ మీద మొత్తం ప్లే చేసిన తర్వాత కిషోర్ గారికి తెలిసింది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉందని ఆయన ఎంత తెలివే ఆయన ఎంత తెలివైన అంటే మామూలుగా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అని ఎలా తప్పించుకోవాలని చూస్తాడు ఆయన ఇంకా పేటర్ మాస్టర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అంటే అసలు రావడం యొక్క తల నొప్పి వచ్చినట్టు ఈయన స్టోరీ మార్చేసేవాడు ఈయన అంటే ఈయన కూడా బైక్ చేజ్ లో ఉండాలి ఈయన ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఎడిట్ లో కరెక్టేనా నేను కూడా వాళ్ళ మధ్యలో ఉండడం నాకు ఎందుకు స్క్రిప్ట్ వైజ్ ఇది ఏదో తప్పు అనిపిస్తుంది ఆయన ఇట్లా అప్పుడు ఇంకా అసలు పేటర్ మాస్టర్ కి ఇట్లా చెప్తే అసలు క్షమించలేదు ఇట్లా ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి బైక్లు కిషోర్ గారు ప్లేస్ మీద నుంచి లిటరలీ నేను శామ్ కూర్చొని కన్విన్స్ చేసి పక్కన ఇట్లా స్కూల్ కి పిల్లల్ని పంపిస్తాం కదా ఎల్రా ఏం కాదని మేము దూ పక్కనే కూర్చొని ఇట్లా జస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ కూర్చొని యా కిషోర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఏమన్నా అయితే మేము ఉరికొచ్చి కాపాడతాం అనే స్పేస్ లో నిలబడితే మేము రివర్ మీద బైక్ వెళ్ళేది ఒక చిన్న షాప్ వర్క్ ఏదో ఉండింది అది బైక్ టాప్ లో అయిపోయింది ఇట్లా లక్కిలి చిన్న బ్యూటిఫుల్ సీక్వెన్స్ అంతే సో ఓవరాల్ గా ఇట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లో ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటది ఫిల్మ్ అందులో చిన్న చిన్న మెట్రో లో కూడా ఫైట్ చేశాడు కదా వైఫ్ ని అప్పటికప్పుడు రాసిండే శివ ఆ రోజు ఐడియా విజయ్ది బర్త్డే ఇంకా ఏదైనా చేయాలి ఇంకా హోటల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా రాలేదు లొకేషన్కి విజయ్ వచ్చి ఏదైనా చేద్దాం సర్ప్రైజింగ్ అది ఇదని చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఫేక్ సీన్ రాయంటే ఏమనుకుంటున్నాం అక్కడ సమంత మొత్తం సీన్లో డెబ్బై సీన్లో కాదు అన్ని జాగ్రత్తగా రాస్తేనే ఇది కరెక్ట్ ఆ ముందు సీన్కి ఇతర రాస్తే కరెక్ట్గా ఉందా శివ విజయ్ అని అడుగుతారు కదా ఇప్పుడు అయితే ఫస్ట్ మనిషి మరీ దాన్ అదేదో ఒక కామెడీ సీన్ ఏదో ఇలాంటిది ఏదో చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట ఇట్లా చూడగానే అక్కడ లొకేషన్ నాకేంటంటే సీన్ చేస్తుండాలి సమాంత ఏడవాలి ఇట్లా కన్నీళ్ళు వస్తుంటే హ్యాపీ బర్త్డే సమాంత అని చెప్పాలి సో సీన్ అట్లా రాయాలి లొకేషన్ ఏమో నాకు వెనకాల కొంచెం గుర్రాలు ఇర్రాలు ఉండి కశ్మీర్ మాకు ఉండే అక్కడ సెట్ మీద అక్కడ పెడితే శివ ఉండి నీకు అట్లా వర్కౌట్ కాదు శామ్ వంద క్వశ్చన్లు అడుగుతుంది అసలు ఏడుస్తూ మేము గుర్రాల అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సాంగ్ ఒకటి ఉంది శామ్ గారు దాంట్లో ఒక చిన్న రీకలెక్టింగ్ మౌంటైన్స్ లో ఒకటి ఉంది చిన్న నైట్ ఎఫెక్ట్ అంటే మొత్తం సెట్ లో వంద మంది యాక్ట్ చేసాం కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగాం మ్యాజిక్ థింగ్ కూడా చెప్తాను థింగ్ ఏంటంటే విప్లవం నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఎంత లవ్ చేస్తున్నా తెలియదు బట్ నేను వస్తాను మళ్ళీ నేను కలుస్తానని చెప్పేసి ఒక ఫేక్ సీన్ రాసాను అనమాట 
రాసి కూర్చున్నప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ నాకు తెలిసి ఫేక్ అని విజయ్ తెలుసు అందరికి తెలుసు కదా ఒక అమ్మాయి భయంకరంగా ఫీల్ అయ్యి చేస్తుంది సీన్ అంటే నీకేమంటే నాకేమి సార్ ఇంత పిచ్చి ఏంట్రా బాబు ఈవిడికి యాక్టింగ్ అంటే అని విజయ్ ఒక్కటి కూడా తప్పు జరగకూడదు అని ఆల్రెడీ విజయ్తో డిస్కషన్ అనమాట నువ్వు ఆ డైలాగ్ ముందు నేను ఎట్లా చూస్తాను నువ్వు అట్లా చూడు అని ఈ సీన్ ఎక్కడికో పట్టుకెళ్ళాలి మనం అని అండ్ తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మా ఆంధ్ర పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఇది జస్ట్ ఇంకా విజయ్ యాక్టింగ్ అయితే అసలు ఎందుకంటే ఆ సీన్ కాంటెక్స్టే అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుందని చాలా బాధగా ఉండటం కదా చాలా రియలిస్టిక్ అలా కలర్లో పెట్టుకుని చూస్తే ఆ లాస్ట్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది సార్ ఫేక్ చేయడము లాస్ట్ ఫ్రేమ్లో ఒక చిన్న పీస్ వరకు కూడా మెయింటైన్ చేశాడు యాక్టింగ్ సడన్గా అవి పెట్టని అప్పుడు చెప్పాడు ఆర్టిస్టులు రా బాబు అసలు అని అంటే మేము చూసిన సర్ప్రైజెస్ లో కూడా ఇది బెస్ట్ బర్త్డే లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళకి పన్నెండు గంటలకి ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తారని తెలుసు నేను విజయం కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను తర్వాత వెంటనే నాకు వచ్చింది తాటే సార్ అస్సలు చేయలేను అని ఎందుకంటే అసలు మామూలు ముదురు కాదు చేయలేము అసలు చేయలేము అసలు అనుకున్నా అంటే శామ్ చేసినట్టే కాదు ఎక్కడైనా చేయాలి కానీ ఏం చేసినా దానికి లాజిక్ ఉండాలి నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కరెక్ట్ మేము కూడా ఇళ్లలో మాకు తెలుసు రేపు మా బర్త్డే అంటే ఇవాళ పన్నెండింటికి వస్తారు విష్ చేయడానికి అన్ని తెలుసు చాలా ప్రిపరేషన్స్ జరుగుతుంటాయి ఇంట్లో అని తెలుసు అయినా సరే నేను పడుకుంటున్నాను నాకు నిద్ర అని లోపలికి వెళ్ళి వీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు ఇప్పుడు అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు పడుకున్నట్టున్నారు అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అన్ని జరుగుతుంటాయి ఎవ్రీబడి నోస్ దెర్ ఇస్ నో సర్ప్రైజ్ బట్ దెన్ ఫైనలీ వచ్చి హ్యాపీ బర్త్డే హర్ష మీరు అందరూ వచ్చారా ఓ మై గాడ్ బిలీవ్ అని చేస్తాం బట్ యాజ్ వాస్ very genuine ani telisipindi sir we made kishor bhai also stay because kishor is uh, sam's favorite uh, uh, sam's pet uh, sam's pet <laughs> 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 అసలు ఒక్కడు పాజిటివ్ మీరని కాదు నేను ఏ సెట్ మీద ఏ పెళ్ళైనా నన్ను కలిసిన బ్రదర్ హ్యాపీగా ఉన్నావు ఇట్లనే ఉండు నీకు ఎందుకు పెళ్ళి కానీ అందరు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు చెప్తారు మంచిగా పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు కానీ పెళ్లి చేసుకోవద్దని అడ్వైజ్ ఇస్తారు అసలు అందరికి క్లాస్ తీసుకుంటే ఇట్లా ఉండాలి బాస్ పెళ్లిలో ట్రై హిట్ ఫార్ములాలు ఏమి ఉండదు చేసుకోవడమే అంతే అంతే అండ్ సి వాట్ ఎవర్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తే వాటిని కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడమే పెళ్లి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మ్యారేజ్ ఓకే ఇప్పుడు మీ లైఫ్ లో ఖుషీ ఏంటో చెప్పండి ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ ఖుషీ అమ్మా నాన్న ఇస్ ఖుషీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఖుషీ పని ఖుషీ రియల్లీ ఈ సినిమా చేయడం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మొత్తం entire process these people uh, yeah. the entire team also was a re- was really happy ee yeah. cinema tarvata nen next chestunna cinema kuda chaala enjoy chestunna and life is pretty much this poddun lestha ma family ni chustha pani kelta workout chestha ivanni happy untai inga life la happy untam exactly yeah. okay so whatever i am doing right now na life la em em chestunna na ever ever na life lo unnaro andar manchi vallu happy happy manchulu unnaru so nenu kuda happy unna వెరీ నైస్ అదే మొన్న రోలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే చెప్పారు కదా అన్ని నువ్వే చేస్తున్నావు అనుకుంటావు కానీ నువ్వు ఉన్నావు అంతే అని సో శామ్ మీరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఖుషీ ఫర్ యూ మొన్న మీ బాలీ ఫోటోస్ అన్ని చూసాం ఐ థింక్ ఐ మోన్ న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ ఖుషీ బాగుంది గెట్ టు ట్రావెల్ ఇప్పుడు దాకా ఐ థింక్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నేను పెద్ద 
break and peace ko le lu and for the first time i'm able to mm-hmm. so i think it's a new chapter that is making me very happy it's my kushi i know you could have taken any time meer ante wait chese vaadu chaala mandi unnaru but you decided not to ante ipudu you have taken and given some time for yourself that's amazing thank you <coughs> shivagar mm-hmm. meek ante kushi ante i <coughs> mostly films and like ఎందుకంటే అసలు ఈ ఫీల్డ్కి వస్తానని అనుకోలేదు ఇప్పుడు ఇంతమందిని ఎంటర్టైన్ చేయగలగటం మనకు నచ్చిన నచ్చిన విషయాలని స్క్రీన్ మీద చూపించడం మామూలుగా అయితే ఆడియన్గా ఉన్నప్పుడు పాటలు వినటం సినిమాలు చూడటం చేస్తాం అది మనం మనసులోంచి వచ్చిన ఒక దాన్ని అందరూ చీరప్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేయడం ఇట్స్ అల్టిమేట్ కుషన్ మై లైఫ్ మై ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీథింగ్ మిమ్మల్ని చాలా ఎక్కువగా ఇలా ఈ రొమాన్స్ లవ్ సినిమాలు తీయడానికి ఇన్స్పైర్ చేసిన డైరెక్టర్ ఎవరు రైట్ ఫ్రమ్ అంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ అప్పుడు ఫిల్మ్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ అండ్ మణిరత్నం గారు ఓకే కృష్ణవంశీ గారు ఇంకా తర్వాత ఇంకా వచ్చిన ఎవరొకరు డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ తీసే వాళ్ళందరూ కూడా ఇష్టం ఓకే నైస్ అండి ఇప్పుడు మీరు ఏదో అడగాలనుకున్నారు కదా మమ్మల్ని అదే అడగండి హేషం మలయాళంలో హీస్ ఆల్రెడీ ప్రోవైడ్ లెస్ గివెన్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ అండ్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ తెలుగులో ఫస్ట్ మీ మూవీయే కదండి తర్వాత హీస్ డూయింగ్ ఫర్ నాని ఫిల్మ్ ఇన్ స్పాక్ అని అని బట్ ఇట్స్ అమేజింగ్ మీరేమో సింగిల్ కార్డ్ ఆల్ లిరిక్స్ మీరే రాసేసారు అండ్ హీస్ డన్ ద మ్యూజిక్ ఈవెన్ అబౌట్ హేషియం హౌ ఇస్ హిస్ వర్కింగ్ స్టైల్ యా ఇప్పుడు కుషి ఫీలింగ్ కి ఒక సౌండ్ కొంచెం కొత్తగా ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు కొంచెం యంగ్స్టర్స్ అంటే నాకు కూడా వర్క్ స్పేస్ కాని డిస్కస్ చేసుకొని ఓ మంచి సాంగ్స్ తీసుకోవడానికి ఆ స్పేస్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆలోచించినప్పుడు దర్శన సాంగ్ విన్న హృదయం లో దర్శన దానికి ఫుల్ ఇండియా వైడ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఆ సాంగ్ కి సో ఆ సౌండ్ విన్నప్పుడు అప్పుడు విజయపురం చెప్పాను ఈ వీటి సౌండ్ బాగుంది ఇష్టంది కొత్తగా ఉంటుంది సినిమా కలర్ అని ఉన్నప్పుడు విజయపుడ బెటర్ ఫుల్ నమ్మకం కంప్లీట్లీ కూర్చొని శివా చెప్పించుకున్నాడు మ్యూజిక్ ఇంకొక విషయం అండి ఎప్పుడైనా సరే కంపోజర్ కి డైరెక్టర్ కి ఈ టాలెంట్స్ ఎస్థెటిక్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇద్దరు కలిసి కూర్చున్న టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నవీడేస్ ఏంటంటే చాలా రష్ అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఒక మ్యూజిక్ ఒక పాట తీసుకునేటప్పుడు డెఫినెట్ గా కంపోజర్ డైరెక్టర్ ఎంతసేపు కూర్చుంటారు ఎంత ట్రావెల్ అవుతారు ఎంత జల్ అవుతారు అని బట్టి సాంగ్ వస్తుంది సో హేషం నేను ఆల్మోస్ట్ కుషి టైటిల్ సాంగ్ కి ఇది ఎంత నైన్త్ ట్యూన్ ఆర్ టెన్త్ ట్యూన్ కుషి టైటిల్ సాంగ్ సో ఏదో ఏదో ఒక ట్యూన్ వచ్చింది దీంతో వెళ్ళిపోదాం టైం అవుతుంది షూటింగ్ కి ఆ స్పేస్ ఎప్పుడు అలా ఆ స్పేస్ లో ఎప్పుడు లేము ఇష్టం నేను ఆరాధ్య అండ్ రోజ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైక్ వన్ అవర్ సెకండ్ ట్యూన్ కి అయిపోయినాయి ఇంకా లిరిక్స్ గురించి ఏమైందంటే ఫస్ట్ యశ్మన్ కలవగానే నేను రోజా సాంగ్ సిచ్యువేషన్ ఇలా కాశ్మీర్ వెళ్ళిన ఒక అబ్బాయికి అమ్మాయిని చూసినప్పుడు వచ్చే సాంగ్ మన నా పర్సనల్ గా నాకు కాశ్మీర్ అనగానే మణి మండత్ నగర్ సినిమాలు గుర్తొస్తాయి సో సినిమాలో కూడా చిన్న కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ తో చిన్న డైలాగ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి ఒక విజువల్ చూడంగానే ఒక ఫీల్ వస్తుంది కొన్ని పేర్లు చెప్తే గీతాంజలి అని అంజలి అని రోజా అని అట్లా ఈ సినిమా పేర్లతోనే ఒక పాట ఉంటే బాగుంటుంది కాంటాక్ట్ నుంచి కూడా బయటకు వెళ్ళకుండా అని చెప్పి నేను ముందు లిరిక్ రాయడం జరిగింది దానికి ఆయన ట్యూన్ చేశారు సో ఆ విధంగా నేను లిరిక్ రాయాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ సాంగ్ కి లైక్ రోజా నువ్వే అంజలి నువ్వే గీతాంజలి నువ్వే ఎందుకంటే ట్యూన్ కి చేయలేము అది మనం నా కడలి క్యారెక్టర్ లో మౌన రాగం నువ్వేలే కడలి మౌన రాగం అలా అన్ని రైవింగ్ లా సెర్చ్ చేస్తే దెన్ హేషం స్టార్ట్ సింగింగ్ లైక్ నా రోజా నువ్వే దిల్సే నువ్వే అట్లా వాడాడు అనమాట సో పాట అయిపోయిన తర్వాత మాకు ఇద్దరికి ఏమర్థం ఏంటంటే ఒక జల్ ఇద్దరికి మధ్యలో ఒక సింక్ కుదిరింది ఎందుకంటే మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసాము ఫోర్ ఓ క్లాక్ సాంగ్ అయిపోయింది ఏది ఫైనల్ రికార్డింగ్ కూడా తర్వాత కశ్మీర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా సాంగ్ చేయాలి ఫోర్ మంత్స్ లో అప్పుడు ఫినిష్ చేయాలి ఫిల్మ్ యాక్చువల్ గా అప్పుడు ఆరాధ్య సాంగ్ కి ఇట్లా హుక్ లైన్ తో వస్తే బాగుంటుంది ఆరాధ్య ఆరాధ్య అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఇచ్చిన హుక్ లైన్ తో స్టార్ట్ చేసాడు తన పాట అక్కడి నుంచి ఏమన్నాడు అంటే యశం దగ్గర నుంచి వచ్చింది యాక్చువల్ గా లిరిక్స్ రాయమని ఈ ప్రాసెస్ బాగుంది నువ్వు ఆ మాట అంటే నేను దాన్ని ట్యూన్ చేయడము నేను ట్యూన్ అయినప్పుడు నువ్వు అప్పటికప్పుడే ఒక మాట రాయడం అలా ఎవ్రీ సాంగ్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అట్లా అనమాట అలా మూడు సాంగ్ తర్వాత ఇది బాగుంది ప్రాసెస్ ఆర్గానిక్ గా ప్రాసెస్ బాగున్నప్పుడు మళ్ళీ దానికి పది రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి ఆ లిరిక్ మళ్ళీ వేరే లిరిక్ తీసుకొచ్చి అందులో ఫిట్ చేసి ఎందుకు ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ లెట్స్ డూ దిస్ అని అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో తీసుకున్నానండి బట్ డెఫినెట్ గా నా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి
సో ఈ సినిమా వరకు అయితే లిరిక్స్ చాలా బాగా కుదిరాయి సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా కుదిరాయి అంటే హేషం కూడా నాకు ఆ స్పేస్ ఇచ్చాడండి ఇప్పుడు నేను రాసిన లిరిక్ తన ట్యూన్ కొంచెం ఇంకెట్లా చేద్దాం అట్లా చేద్దాం లిరిక్స్ సరిగ్గా పడకపోతే ఇంకొక లైన్ రాద్దాము అలా అది చాలా రేర్గా ఉంటుంది ఆ కాంబినేషన్ మీకు అప్పటికప్పుడే పాట పూర్తి అవడంలో ఒక ఆర్గానిక్ ఎసెన్స్ ఉంటుంది అది కుదిరింది కాబట్టి అట్లా చేసాం ఈ సినిమా వరకు ఐ వాంట్ టు సీ షివ్ ఆర్ టేకింగ్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ లిరిసిస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో బై మిస్టేక్ పడ్డా అనుకోండి జెన్యున్ గా శివ నిర్మాణ అట్లా మీ స్పీచ్ వినాలని ఉంది అసలు ఐ గివ్ ఫుల్ క్రెడిట్ టు అవార్డ్ తీసు అవార్డ్ గురించి కాదు నేను చెప్పాను లిరిక్స్ అన్ని కుదరడానికి డెఫినెట్ గా హెషం కే ఇస్తాను ఆ కంట్రిబ్యూషన్ అంతా తను ఏదో నేను చెప్పిన మాటలు అంత అందంగా ట్యూన్ లా చేయగలిగాడు కాబట్టి అలాగే సమంత గారు ఇందులో ఫ్యామిలీ మురళీ శర్మ గారు రోహిణి గారు ఆల్ హ్యావ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ కదా అవన్నీ అంటే కొంతవరకు నాకు ఇక్కడ టీమ్ ని అడిగి తెలుసుకున్నాను కాబట్టి దేర్ ఆల్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ విత్ నైస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ రోహిణి గారి క్యారెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ వుడ్ యూ వాంట్ సే సంథింగ్ అబౌట్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ ఈ టూ ఆ టూ యా ఐ రిమెంబర్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ హర్ ది స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ అది యు నో లైక్ జస్ట్ హీరో హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ ఇలా మొదలైంది but suddenly it becomes a complete family film and such an or oka original concept nen ipudu daga idi enduku raledo idi enduku evaru you know they didn't dis- say this before didn't describe this before i'm sure idi prathi oka household prathi oka whether you are the most uh, religious or you are the or you are uh, not so religious everyone has this thought in their head so naka adi chaala beautiful ga explain chesaru shiva ji ee movie dwara and i and to bring that entire family together was perfect casting yes. perfect casting prati scene i think naku andruto scenes undi from lakshmi garu murli murli sharma garu సరణ్య గారు అండ్ సచిన్ సచిన్ గారు రోహిణి గారు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ సీన్స్ నాకు తెలియదు అందరికీ ఒక్క ఒక్క మంచి సీన్ ఇచ్చారు ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ సంథింగ్ దాట్ ఓ ఖుషి వస్తుందా ఓకే ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ నాకు మంచి రోల్ ఉంది ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ ఆల్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ సే దాట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ టు ఖుషి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ సచ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ also kishore's contribution as well full uh, grade goes to the senior artist kara so but you know the kishore bhai am aku creative ga next in back scene chusukuntunnappudu manchiga comedy rasina appudu bale workout ayyar anta happy untana fun wise gaane ante eppudu oka happy vibe untadi set lo eppudu positive ga untadu positive vibe untadi అండ్ శామ్ అతను ఇంకా వెరీ క్లోజ్ బడీస్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నేను 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 నిజంగా చాలా ఫ్యాన్ కిషోర్కి బికాస్ ఇస్ కిషోర్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ కామెడీ హీస్ ఈస్ డెప్త్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఈజ్ ప్రతిసారి నేను సమ్టైమ్స్ నేను వెళ్ళి కిషోర్ని అడిగుతాను ఇది ఎలా చేయాలి ఆర్ లైక్ ఇది బాగుందా ఇంకా బెటర్ చేయవచ్చా బికాస్ హీ హ్యాస్ సావిత్రి గారు లాగా ఇప్పుడే అరవ కన్ను నుంచి కన్నీళ్ళు వచ్చేసేవాడి సైడ్ కానీ ఐ రియలీ విష్ అండ్ ప్రే నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను దట్ షోర్స్ ఇస్ ఇంటైర్ రేంజ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ కానీ మీరు ఒకటి కమిట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నారు అని కిషోర్ గారు అమేజింగ్ అండ్ శివ గారు మీరు చూపించినట్టుగానే మూవీలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారంటే రేండు కుటుంబాలు పెళ్లి చేసుకున్నట్టేనమాట అంటే ఇక్కడ ఒక మలయాళం కుటుంబమును అక్కడ ఒక తెలుగు కుటుంబం మధ్యలో అంటే చాయిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ దగ్గర నుంచి చాయిస్ ఆఫ్ వాట్ వీ వేర్ దగ్గర నుంచి అన్ని మారిపోతాయి మాదైతే టూ స్టేట్స్ కదా రెండు స్టేట్స్ కలయిక్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ సో దేర్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ బోత్ ద ఫ్యామిలీస్ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ కోఆపరేట్ సో ఇలాంటివన్నీ నాకు తెలిసి చాలా మంది జీవితాల్లో జరిగి ఉంటాయి అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు మీ సినిమాకి బాగా సో వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫార్ ఖుషి ఇన్ థియేటర్స్ సో విషింగ్ యూ ఆల్ ఆల్ సక్సెస్ అండి చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి ఇటు సమంత అండ్ విజయ్ అండ్ ద కంప్లీట్ టీమ్
అండ్ విజువల్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఉంది ప్రతిదీ కూడా చాలా బాగుంది మురళి గారి వర్క్ గురించి మురళి గారు అంటే చాలా మంది కెమెరా మ్యాన్స్ అనుకున్నానండి ఫైనల్ గా నాకు రవి గారు సజెస్ట్ చేశారు బేసికల్ గా ఇట్లా మురళి గారు మనతో ఒక సినిమా చేయాలి సో ఇప్పుడైతే అవైలబుల్ గా ఉన్నారు అన్నప్పుడు నాకు మురళి గారిది అందాల రాక్షస్ సినిమా నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం మా అసలు నేను కాలేజ్ టైమ్ అంటే వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడే అసలు ఏంటి ఎంత బ్రిలియంట్ గా ఉన్నాయి విజువల్స్ అని అందాల రాక్షస్ ఫిల్మ్ గురించి అందాల రాక్షసి కాదండి అది అది బాగున్నాయి అది కాదు నా డౌట్ అందాల రాక్షస్ అప్పటికి మీరు ఇంకా కాలేజ్ లోనే ఉన్నారా అనేది నేను నేను టీచర్ ని కదా నేను చేశారు బట్ ఒక్కసారి సెట్స్ వచ్చిన తర్వాత అండి అంటే ఏదో మన టెక్నీషియన్ గురించి చెప్పాం కాబట్టి మంచిగా చెప్పాలి కదా కానీ ఫస్ట్ టెక్నీషియన్ గా సూపర్ కదా అందరికి తెలుసు యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో నెవర్ సీన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ కైండ్ వెరీ హంబుల్ పేషెన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మేము మొత్తం ప్రాసెస్లో ఒక్క కథ కూడా వినాలి ఆయన ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ఎప్పుడు గ్యాప్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఖుషి అయిన తర్వాత నేను వెళ్తానని ఇప్పుడు కూడా డిఎల్లోనే ఉంటారు సచ్ ఎ డెడికేటెడ్ పర్సన్ ఈ సినిమాలో విజువల్గా ఆయన చేసిన మంచి విజువల్స్ వల్ల నాకు మేకర్గా మంచి పేరు వస్తుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది అయ్యో భలే వాళ్ళు చాలా మంచి మేకర్ యూ ఆల్రెడీ డన్ వండర్ఫుల్ డెఫినెట్లీ చేశాడు ఆయన విజువల్స్ అండ్ ఆల్ అంటే అన్ని కరెక్ట్ గా కుదిరేయండి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కెమెరా మ్యాన్ మీరు అండ్ ద కాస్ట్ ఎడిటర్ మై ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి ఎస్ అండ్ ఈ రోజు వచ్చిన మేము ఎవరీథింగ్ ఇస్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ సింక్ ఎన్ని కుదిరినా ఏమన్నా అన్ని కుదిరినా బొట్టు లేకపోతే ఎలా ఉంటది మీరు లేకపోతే ఎలా ఉంటది మీరు లేకపోతే యా థాంక్స్ అండి థాంక్స్ సో మచ్ అండి అది లెక్క మన గురించి అవి ఇప్పుడు తను లేనప్పుడు కన్నా తను ఉన్నప్పుడు నా గురించి అలా పొగిడితే ఆ కిక్కే వేరప్ప అసలు ఇది మనం పది కాలాల పాటు గొడవ జరిగినప్పుడు అంతా చెప్పుకుంటాం చేసుకుంటాం అవును ట్రైలర్ లో అసలు మా మనలాంటి జంట లేదు అని ప్రూవ్ చేస్తాము అని చెప్పారు కదా ప్రూవ్ చేయండి మా జంట ముందు మీలాంటి జంట లేదని ప్రూవ్ చేయండి కానీ క్వశ్చన్స్ అడి అడగండి నేను శివ గారు లేకపోతే మంచి రియల్ కబుల్ వర్సెస్ రియల్ కబుల్ బాగుండదు ఇప్పుడు ఉండదు రాజీవ్ గారి ఫేవరెట్ ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కదా మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు అనుకోండి మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు తను కూడా ఒకవేళ కావాలని రాంగ్ చెప్తే అయితే చెప్తా మెంతిపప్పు అన్నం వాళ్ళ అమ్మగారు వండేవాళ్ళు అది అది ఉందంటే ఇంకా మిగతా ఏమి బ్యాక్ ఫుడ్ ఆమె మధ్య కొంచెం సాల్ట్ షుగర్ ఇచ్చినా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా నా ఫీలింగ్ ఆల్మోస్ట్ అంటే సిన్స్ ఇయర్ కంటే పైన ఆవిడ ఫుడ్ లో నో సాల్ట్ నో షుగర్ నో స్పైస్ నథింగ్ ఆవిడ ఫుడ్ తినాలంటే అది సమాంత వల్లనే యాను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే అసలు టర్కీలో చిన్న హెల్దీ డెజర్ట్ కొన్నామన్నమాట జస్ట్ కొంచెం ఫ్రూట్ క్రీమ్ ఏదో ఉండే అంతే నేను తింటున్నా ఆవిడ ఇట్లా తిని ఫ్లేవర్ వీడియో ఉన్నా ఫోన్ సో వన్ వన్ బేసిక్లీ కానీ మా ఆన్సర్ లో లైక్ దే వాజ్ లవ్ దే వాజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దే వాజ్ ఫీలింగ్ అంటే సార్ మా అమ్మగారు చేసిన వంటల్లో మాక్సిమం నేను 
నేర్చుకున్నాను వాటిని నేను మళ్ళీ రెప్లికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అది వండి తినేటప్పుడు అడుగుతా బాగా వచ్చిందా అంటే అంటాడు అది ఎప్పుడో నేను పెళ్లి అప్పుడు చేసింది అంటే నాకు అప్పుడు నిజంగా ఐ డోంట్ నో కుకింగ్ నేను పచ్చిమిరపకాయ అసలు నాకు బర్గర్ హెల్దీ ఫుడ్ కింద లెక్క అంటే మీట్ ఉంటది నేను అట్లా సెట్ చేసుకున్నా లేకపోతే అది నాకు హెల్దీ కాదు మీరు లైఫ్ లాంగ్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నారు శివ గారి ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి మజ్జి గురించి చెప్పండి దమ్ముంటే మీ గురించి ట్రావెల్ ప్లేసెస్ లో సుమ గారికి ఇష్టమైన ట్రావెల్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ లో ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి ది బెస్ట్ ప్లేస్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిన ప్లేస్ లో తనకి ఏ ప్లేస్ బాగా నచ్చింది వచ్చిన తర్వాత చెప్పింది అయ్యో బాబోయ్ మాల్దీవ్స్ అసలు భలే ఉంది అసలు ఇక్కడేదు మా స్వర్గం బోర్డ్ గేమ్స్ ఆడుతుంటే నాకు శామ్ మీద ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే శామ్ జెన్యున్ గా ఒక ఇన్సిడెంట్ లో నాకు శామ్ ఇంటెలిజెన్స్ తెలిసింది నేను నేను చాలా ఇంటెలిజెంట్ అని నా ఫీలింగ్ శామ్ ఇంటెలిజెన్స్ నాకు తెలిసింది నాకు శామ్ అంటే చాలా బోర్డ్ గేమ్స్ లో ఎంత చీటింగ్ చేస్తుంది అనిచ్చేది అన్ని యాక్సెప్ట్ చీటింగ్ అంటే నన్ను ప్రెస్ కూడా లైఫ్ లో ఇంత మిస్ రిప్రజెంట్ చేయలేదు నాకు ఇంకా బాక్స్ ఒకటి కాదు చెప్పు కాదు చెప్పు 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 నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటంటే గుర్తుపడతారు కదా అట్లా స్పెసిఫిక్ ఏం లేదు మరి అది చెప్పాలి స్పీన్ అని ఎందుకు చెప్పినావు సార్ ఇష్టమైన లొకేషన్ ఒకటి బెడ్రూమ్ లేదంటే బాత్రూమ్ 
కొంచెం మీట్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడదు ఎక్కువ ఇష్టపడదా డాక్టర్లు చెప్పిన అట్లా వర్కౌట్ కాదు తినాలి అని మీట్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడదు తర్వాత ఇష్టం లేదు ఏమండి ఇట్లా అయితే మేము కూడా రేపటి వరకు చెప్పేస్తాం చెప్పిన ఫినిష్ చెప్పిన ఒక డిష్ క్యూజీన్ డిష్ చెప్పాలి అంత కాలేదు ఎనీ స్పెసిఫిక్ డిష్ దట్ యూ డోంట్ లైక్ అట్ ఆల్ ఒప్పుకోవాలని లేదు కానీ ఫ్యాక్ట్ అదే తప్పదు అది నాకు ఆకలి వేస్తే ఏదైనా సరే ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఏం లేకపోతే ఈ ఫ్లవర్స్ అవి తీసుకొని అలా అని కాదు అంటే బేసిక్గా కేరళ వాళ్ళు అంటే మనకి ఈ ఏమంటారు తామర పువ్వులు కాడ ఉంటాయి కదా దాన్ని కూడా ఒడియాలు చేసుకుంటారు సో తనకి లీస్ట్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటో చెప్పండి పచ్చిపాలల్లోకి అరటిపండు వేసేసి మా కేరళ సంప్రదాయం ప్రకారం కొత్తగా ఇంటికి వచ్చినటువంటి అల్లుడికి తినిపిస్తారు అది హీ ఆల్మోస్ట్ పైగా ఏంటి వచ్చిన బంధువులు అందరు ఇస్తారు ఆ యాభై మంది తినిపిస్తారు ఆ రోజు ఇదేం సాంప్రదాయం మీద కానీ నేను నేను అడుగుతాను ఇప్పుడు తప్ప టప్ప రాపిడ్ ఫైర్ రెడీయా మీరు ఇద్దరు సమంత గారికి ఇష్టమైన హీరో ఎవరు ఐ థింక్ మీ ఓన్లీ యు ఎంత మిస్ సరే ఇప్పుడు విజయ్ సినిమాలోకి రాకముందు మీరు ఉన్నారు కదా అప్పుడు మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అప్పుడు చెప్పాలా అప్పుడు శామ్ గారి ఫేవరెట్ హీరో హీరో <laughs> 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 ఫిల్మ్ 
विजय फेवरेट ऐंकर पदराज गति <laughs> Okay ready thank you see you all thank you so much thank you